हेलो बेटा वेलकम बैक लेट्स स्टार्ट द चैप्टर चैप्टर सिक्स चैप्टर पॉइंट्स एंड पेन केक ऑफ फ्लैमिंगो वी आर डूइंग विच बुक फ्लैमिंगो फ्लैमिंगो ही कर रहे हैं उसी का सिक्स चैप्टर करेंगे बेटा वी हैव कंप्लीटेड द फिफ्थ चैप्टर फिफ्थ चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं दैट वाज अ इंडिगो कौन सा था इंडिगो था नो बडी आज द डाउट सो आई एम थिंकिंग दैट ऑल थिंग्स आर क्लियर सारी चीजें क्लियर ही होंगी आई वॉन्ट टू टेल वन थिंग टू यू बेटा प्लीज वॉच द इंट्रोडक्शन वीडियो देन स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर इफ यू आर डायरेक्टली स्टार्टिंग द रीडिंग ऑफ द चैप्टर यू आर नॉट एबल टू गेट वट यू आर रीडिंग and if you are getting then you uh, will not able to know which type of questions could be asked in exam okay to aap is tarah ki baatein aap tabhi samajh paoge jab aap sara introduction dekh lenge so please watch the videos of introduction why i am saying this one kyun keh rahi hu main because when i observe the view uh, on introduction videos and those are very less bahut kam hote hain uh, jo introduction ke views hote hain so please pay attention to our introduction no listen ab suno beta ज्यादा बातें नहीं करके अपना काम पे ध्यान देते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड सीन की बात करेंगे ठीक है वट इज द बैकग्राउंड सीन ऑफ द चैप्टर बड़ा मजेदार सा चैप्टर है ये हाँ बट समाइम्स स्टूडेंट थिंक दैट मैम इट्स सो कंफ्यूजिंग बट इट्स नॉट कंफ्यूजिंग अगेन आई एम सेइंग दैट जस्ट लाइक इंडिगो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग स्टेप बाय स्टेप ऑल द थिंग्स एंड ऑल थिंग्स आर इजी ऐसा ही पर्ट्स एंड पैनकेक में भी है बेटा इसकी कोई स्टोरी नहीं है उसने एक एक इवेंट को अलग अलग उठाया है और सारे इवेंट को फिर क्या कर दिया है कंबाइन कर दिया है ठीक है तो आपको सारे इवेंट समझने के लिए ये सारी बातें पता होनी चाहिए बैकग्राउंड सीन समझिए द सीन ऑफ जैमिनी स्टूडियो सीन कहाँ का है जैमिनी स्टूडियो का बेटा जैमिनी स्टूडियो कहाँ पे इन चेन्नई कहाँ पे चेन्नई में इन मड्रास इट इज इट वॉज अस्टेब्लिश इन नाइनटीन फोर्टीन इट मीन्स द टाइम पीरियड दैट इज हाईलाइटेड हियर इन दिस चैप्टर दैट इज प्री इंडिपेंडेंट इरा प्री इंडिपेंडेंट इरा दैट इज हाईलाइटेड हियर आजादी से पहले का टाइम पीरियड यहाँ पे हाईलाइट किया गया है Are you getting the point? ठीक है समझ रहे हो चलिए आगे देखते हैं उसके बाद अभी क्या यहाँ पे है मेनली यू हैव टू कीप इन योर माइंड जैमनी स्टूडियो जैमनी स्टूडियो जहाँ पे शूटिंग होती थी मूवीज की पहले इंडोर शूटिंग ज्यादा होती थी आउटडोर शूटिंग नहीं होती थी ठीक है तो ये वही टाइम पीरियड है कि सारी शूटिंग कहाँ पे होती थी जैमनी स्टूडियो के अंदर होती थी विच वॉज इन चेन्नई जो चेन्नई में था वट इज हाईलाइटेड हेयर उसमें था क्या ये समझिए आप देखिए इट मीन द बैकग्राउंड सीन दैट इज रिलेटेड टू जर्मनी स्टूडियो इसी के साथ आपको थीम बता देती हूँ वट इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर दिस चैप्टर हाईलाइट ओनली द फोलीज मिस्टेक्स ऑफ ए जर्मनी स्टूडियो दिस जर्मनी स्टूडियो इज हैविंग अ लॉट ऑफ मेम्बर्स वर देयर अ लॉट ऑफ वर्कर्स वर देयर सो इट रिप्रेजेंट द फोलीज एंड मिस्टेक्स ऑफ दो मेम्बर्स जो इसके जितने भी मेम्बर्स थे जितने भी वर्कर्स थे उनकी जितने भी वो मिस्टेक्स वगैरह करते थे वो बताते हैं उनका द वे ऑफ डूइंग द वर्क इट हाईलाइट ओनली देयर वेज ऑफ डूइंग द वर्क वो कैसे काम करते थे ओनली दो थिंग्स आर हाईलाइटेड इन अ वेरी ह्यूमरस मैनर बड़े ही मजाकिया तरीके से ह्यूमरस मैनर में वो सारी थिंग्स को हाईलाइट किया गया है सो देर इज नोट एनी फिलोसफिकल मैसेज कोई फिलोसफिकल मैसेज नहीं है देर इज नोट एनी फिलोसफिकल थीम कोई मैसेज नहीं है वी शुड वी मस्ट ऐसी कोई भी बात इसके अंदर नहीं है ओनली दिस चैप्टर हाईलाइट द फोलीज मिस्टेक ऑफ ऑल द जर्मनी स्टूडियो मेंबर्स which they usually do at the time of work and uh, mainly in short you can say that it highlights their way of uh, doing the work clear the uh, samajh aa gaya beta pot and pancake mein mainly kisko highlight kiya gaya jamni studio ko which was situated in chennai jo kahan pe tha chennai mein 1940 mein establish hua time period ye wala hai pre independent time period now listen ab jo batane ja rahe hu usko dhyan se samajhna beta the writer of this chapter is ashoka mitran who is अशोका मित्रन अशोका मित्रन इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अशोका मित्रन एंड दैट इज माई इयर्स विद बोस ध्यान से समझना आप जो बताने वाली हूं द नेम ऑफ द चैप्टर इज पॉइट्स एंड पैनकेक एंड राइटर इज ऑथर इज अशोका मित्रन Ashoka Mitran uh, wrote uh, his autobiography, and the name of that autobiography is My Years with Bose. 
and this chapter is taken from that autobiography. Got it? Who was Ashoka Mitran? Now, we talk about Ashoka Mitran. Who was that? And in my ears, with Bose, what did he write? Bose referred to S. S. Vasan. He refers to the son of S. S. Vasan. Who is S. S. Vasan? Owner of Jamini Studio. Who is he? Owner of Jamini Studio. Jamini Studio ka owner. ठीक है वो है एस एस वासन तो एस एस वासन के साथ उसका क्या एक्सपीरियंस था बिकॉज अशोका मित्रन वॉज एन ऑफिस बॉय इन दैट स्टूडियो वो वहां पे क्या था ऑफिस बॉय था अब ऑफिस बॉय से आपके उसमें पिक्चर बन रही होगी कि ऑफिस में बैठ के आराम से काम करता होगा नो no. इस डेजिग्नेशन का एक बड़ा डिफरेंस का काम होता था उसको थोड़ा सा समझ लो हालांकि डिटेल में चैप्टर में आएगा ऑफिस बॉय हैविंग द टास्क ओनली कट द न्यूज उसका काम था सिर्फ न्यूज़पेपर में से कटिंग निकालना कट करना सिर्फ ये काम था और इफ ही न्यूज़पेपर में से क्या निकालना किसकी कटिंग निकालना रिलेटेड टू मूवीज जो मूवीज के आर्टिकल्स वगैरह आते थे या मूवीज का कोई एडवर्टीजमेंट आता था उनसे रिलेटेड वो वहां से आर्टिकल्स निकालता था या कोई और फिलोसफिकल कोई और अच्छा आर्टिकल व्हिच कुड बी हेल्पफुल इन अ फ्रेमिंग द स्टोरी स्टोरी को फ्रेम करने में ऐसा कोई आर्टिकल हेल्प कर सके वो उसको न्यूज़पेपर से जो है वो कट करना था एंड इफ ही वाज नॉट एबल टू कट दैट देन ही हैज टू राइट डाउन हिमसेल्फ कई बार तो वो खुद भी लिखता था ठीक है अगर वहां पे अच्छा आर्टिकल उसे नहीं मिलता था तो वो खुद भी लिखा करता था तो ऑफिस बॉय का टास्क बड़ा सा डिफरेंट था ही वाज नॉट हैविंग रिस्पेक्ट इन दैट स्टूडियो कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं थी एंड नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एवरीबॉडी कंसीडर हिम यूजलेस कोई ना कोई हर कोई उसे यूजलेस ही कंसीडर करता था मतलब इसका कोई काम ही नहीं है फालतू का इंसान है ठीक है इवन ही वाज हैविंग अ केबिन हालांकि छोटा सा केबिन था उसका बट ही वाज नॉट हैविंग रिस्पेक्ट देर वाज अनदर पर्सन एक दूसरा पर्सन था वो बाद में बात करेंगे फिर कैरेक्टर्स पे आएंगे तो देखिए द चैप्टर इज रिटन बाय अशोका मित्रन अशोका मित्रन रोट हिज ऑटोबायोग्राफी माय इयर्स इज विद बोस बोस रेफर टू एस एस वासन एंड दिस अशोका मित्रन वाज ऑफिस बॉय In that Jamini studio, S. S. Vasan means owner of the Jamini studio. Or Ashoka Mitran was a uh, office boy in that studio. So in his autobiography, he described his experience with his boss. Boss is S. S. Vasan. उसने अपना experience share किया है कि उसका boss के साथ जब Jamini studio में उसने काम किया तो कैसा experience था? Got it? चलिए. अब आते हैं next characters पे. Next point हमारा क्या है बेटा? Characters. कैरेक्टर है यहाँ पे फर्स्ट तो नरेटर जो अशोका मित्रन ही है ऑटोबायोग्राफी है तो नरेटर कौन है नरेटर अशोका मित्रन है क्लियर सेकंड है बेटा लॉयर यहाँ पे कौन है लॉयर अब ये लॉयर कौन है क्या है ये भी बताऊंगी क्योंकि मैं अभी देखो मैंने टाइटल जस्टिफाई नहीं किया है तो अभी बताऊंगी मैं आपको थर्ड वन है यहाँ पे बेटा सुब्बू कंप्लीट नेम है कोर्ट मंगलम सुब्बू इन शोर्ट एम टेलिंग यू सुब्बू ठीक है फोर्थ वन है यहाँ पे स्टीफन स्पेंडर हु इज स्टीफन स्पेंडर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टीफन स्पेंडर अगर माइंड में कुछ क्लिक किया हो सो योर सेकेंड पोएम इन योर सिलेबस दैट इज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लास रूम इन अस्लम ही इज द पोइट ऑफ दिस पोएम ठीक है उस पोएम के जो पोइट है वो कौन है स्टीफन स्पेंडर सो इट्स क्लियर इनका तो नाम क्लियर हो गया कि ये कौन है एक पोइट है सुब्बू कौन है लॉयर कौन नरेटर भी क्लियर होगा अशोका मित्रन है अब इसको इसको समझिए ठीक है इन दोनों को समझिए और क्या है इन दोनों को समझने के लिए आपको टाइटल पे जाना पड़ेगा वाई दिस टाइटल इज गिवन टू दिस चैप्टर पॉइंट्स रिप्रेजेंट जेमिनी स्टूडियो ठीक है हमने बात किसकी कर रही है सारा जो चैप्टर रिवोल्व करता है किसके अराउंड रिवोल्व करता है जेमिनी स्टूडियो को ठीक है जेमनी स्टूडियो वॉज हैविंग टू डिपार्टमेंट कितने डिपार्टमेंट थे वहां पे दो डिपार्टमेंट थे ध्यान से समझना वन वॉज स्टोरी डिपार्टमेंट ठीक है सेकेंड वन वॉज मेकअप डिपार्टमेंट सेकेंड वन मेकअप डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट बने हुए थे एक जिनका काम था स्टोरी लिखना एक जिनका काम था मेकअप करना गॉट इट Poets represent story department because the chapter revolve around Jamini Studio or these are the main part of Jamini Studio. So that's why the title is given Poets and Pancakes. A pancake kya hai ye samajhiye. Mene kare ek de kya hai to diya ki this one is related to makeup department. So what is pancake? 
पॉइंट्स तो सबको समझ आ गया देखो स्टोरी डिपार्टमेंट कंसिस्ट पॉइंट्स स्टोरी डिपार्टमेंट में कौन कौन था बहुत सारे पॉइंट्स थे ठीक है राइटर्स थे पॉइंट्स से ही राइटर्स थे एंड वन लॉयर ठीक है लॉयर कितने थे एक लॉयर था एक लीगल परमिशन दिलवाने पड़ती है ना कोई मूवी बनती है तो पहले लीगल परमिशन दिलवाने पड़ती है उस स्टोरी के लिए उस स्क्रिप्ट से स्क्रिप्ट के लिए तो वो लॉयर करता था वो काम तो ये स्टोरी डिपार्टमेंट कंसिस्ट करता था अब मेकअप डिपार्टमेंट सुनिए मेकअप डिपार्टमेंट में हायर की थी ये क्वेश्चन आता है ठीक है कि हायर की को रिप्रेजेंट कीजिए हायर की समझते हो जो स्टेप बाय स्टेप जहां पे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बढ़ती चली जाए ठीक है मतलब जहां पे कि पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के साथ वर्क का डिवीजन कर रखा हो जैसे टॉप पे कहे प्रिंसिपल ठीक है टॉप पे कहे चेयरमैन चेयरमैन सर से नीचे कहे प्रिंसिपल प्रिंसिपल सर से नीचे कहे वाइस प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल से नीचे कहे एचओडी एचओडी से नीचे कहे भाई टीचर टीचर से नीचे तो घर कोई होता ही नहीं चलो छोड़ो ये बातें आप देखिए यहाँ पे मेकअप डिपार्टमेंट मेकअप डिपार्टमेंट में भी यही था एक था चीफ मेकअप मैन कौन था चीफ मेकअप मैन क्लियर दूसरा कौन था सीनियर मेकअप मैन फिर जूनियर मेकअप मैन फिर ऑफिस बॉय ये पढ़ेंगे सारा आपको समरी में बताऊंगी मैं सारा अभी शॉर्ट में समझ लो अब पैनकेक क्या था पैनकेक इज अ नेम ऑफ ब्रांड नेम ऑफ ब्रांड किस किसका नेम ब्रांड ब्रांड का नेम और फिर भाई तो बात कहे कि भी किसका नाम ऑफ मेकअप मटीरियल एक मेकअप मटीरियल था उसका ब्रांड नेम था इट इज अ ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटीरियल जैसे अभी हम कहते हैं ना लेकमी का काजल ठीक है तो लेकमी क्या हो गया ब्रांड नेम हो गया तो ऐसे पैन के क्या है ब्रांड नेम है मेकअप मटीरियल का ओनली एंड ओनली एंड ओनली दिस पर्टिकुलर मेकअप मटीरियल वॉज यूज फॉर द मेकअप ऑफ हीरो एंड हीरोइन इन द एंशियन टाइम वेन जैमिन स्टूडियो वॉज स्टार्टेड हो दैन मूवीज वॉज स्टार्टेड जब मूवीज बननी शुरू हुई थी तब यही मेकअप मटेरियल यूज होता था आज तो भाई हमें भी नहीं पता मैं तो वैसे भी मुझे इतना नहीं पता मेकअप वगैरह के बारे में कि भी क्या क्या यूज होता है तो यहाँ पे जो है जो दो डिपार्टमेंट थे उसमें एक पैनकेक था पैनकेक क्या किसका नाम है ब्रांड नेम है मेकअप मटेरियल का और स्टोरी डिपार्टमेंट स्टोरी डिपार्टमेंट कंसिस्ट करता था पॉइंट्स और राइटर्स और लॉयर को ठीक है अब ये बच गया ये मैडम लॉयर तो आपने बता दिया इसके बारे में तो आपने नहीं बताया ठीक है मैंने आपको ओनर बताया था कौन थे एस एस वासन ठीक है ये थे नंबर वन इन जामिनी स्टूडियो ओनर तो नंबर वन ही होता है ठीक है सुबह क्या था नंबर टू इन जामिनी स्टूडियो आपको यही इसकी जो है ना आइडेंटिफिकेशन यही मिलेगी जब चैप्टर पढ़ेंगे नंबर टू इन जामिनी स्टूडियो ठीक है और भी इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिक्स मार्क्स में इससे क्वेश्चन आता है सुबह से बहुत टैलेंटेड पर्सन है पढ़ेंगे तब सारी बातें बताऊंगी समरी में भी बताऊंगी अभी बस इतना समझ लो कि ये सेकंड नंबर पे था जैमिन स्टूडियो में एस एस वासन फर्स्ट पे था अशोक का मित्रन तो कहीं भी नहीं था क्या था ऑफिस बॉय था सिर्फ न्यूज़पेपर की कटिंग करता था तो उसने अपना एक्सपीरियंस अपना जो जैमिन स्टूडियो में जितने टाइम उसने काम किया ही एक्सप्रेस दैट एक्सपीरियंस बिकॉज ही कंसिस्ट ऑफ इट ही वॉज हैविंग द हैबिट ऑफ राइटिंग ही वॉज अ गुड राइटर ऑल्सो हु वॉज अशोक का मित्रन द लेटर ही एक्सप्रेस ही सर एक्सपीरियंस बाद में उसने अपने एक्सपीरियंसिस को क्या किया शेयर किया वॉट इट समझ आ गया बेटा आज हमने क्या किया वो समझ लो मैडम आपने बोर्ड तो चार बार भर दिया मैं समझ तो नहीं आया कि आपने क्या बताया अभी बता देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा हमने बेटा स्टार्टिंग की मैंने आपको बताया कि हम आज सिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर मैंने आपको सबसे पहले बताया बैकग्राउंड सीन आप भी शॉर्ट में अपनी नोटबुक के अंदर बता बना लेंगे कि सबसे पहले हमने क्या किया बैकग्राउंड सीन बैकग्राउंड सीन में मैंने आपको बताया द बैकग्राउंड सीन ऑफ दिस चैप्टर दैट इज जैमिन स्टूडियो एंड प्री इंडिपेंडेंट टाइम पीरियड जो किससे रिलेटेड है जैमिन स्टूडियो को इसमें बताया गया है और प्री इंडिपेंडेंट टाइम पीरियड बताया गया है ठीक है ये तो था आपका बैकग्राउंड सीन बैकग्राउंड सीन को मैंने फिर आपका कनेक्ट किया थीम से क्योंकि जैमिन स्टूडियो आ गया था वहां पे फिर थीम में मैंने आपको क्या बताया बेटा थीम ओनली हाईलाइट द वे ऑफ वर्किंग ठीक है काम करने का तरीका किसका ऑफ जैमिन स्टूडियो मेंबर्स द मेंबर्स ऑफ जैमिन स्टूडियो क्लियर फिर बात करें कोई यहाँ पे और कोई ऐसा मैसेज वगैरह नहीं है फिर हमने बात की बेटा इसके थीम के बाद कैरेक्टर्स के रिगार्डिंग 
कि इसमें कैरेक्टर्स कौन से हैं ठीक है कैरेक्टर्स जो मैंने बात की आपका लॉयर बताया मैंने ऑथर बताया ऑथर हमारा कौन है जो कि अशोक का मित्र है ठीक है हमने वो बताया नरेटर जो बताया मैंने आपको ठीक है फिर उसके बाद हमने बात की सुब्बू की और फिर सुब्बू के बाद कौन था वहां पे जो मेन कैरेक्टर था लॉयर ऑथर मतलब नरेटर सुब्बू और स्टीफन स्पेंडर ठीक है उसके बारे में मैंने उसका यहाँ पे कैसे रोल है क्या यूज होगा वो बाद में बात करेंगे स्टीफन स्पेंडर ये बताया मैंने आपको कैरेक्टर्स के बारे में फिर मैंने आपको बताया वाई दिस टाइटल इज गिवन टू दिस चैप्टर ठीक है दिस चैप्टर इज टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए अशोका मित्र ठीक है उसके ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है एंड जैमिनी स्टूडियो कंसिस्ट जैमिनी स्टूडियो कंसिस्ट करता था क्या दो डिपार्टमेंट वन स्टोरी सेकंड मेकअप स्टोरी रिलेटेड टू पॉइंट्स एंड मेकअप रिलेटेड टू पैनकेक ठीक है इस तरह से हमारा हो गया टाइटल भी कहा से चैप्टर लिया गया वो भी कैरेक्टर्स भी इंट्रो आपका कंप्लीट हो गया कल इसकी समरी करेंगे नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन and again i am making you request please watch this one